আমাদের অনেকেরই পছন্দের তালিকায় Redmi Note 8 Pro মোবাইল ফোনটি রয়েছে অনেকে হয়তো বা Redmi Note 8 Pro মোবাইল ফোনটা কিনতে যাচ্ছেন অলরেডি আপনারা সবাই জানেন Redmi Note 8 Pro তে আসলে কি কি রয়েছে বা কি কি ভালো জিনিসগুলো নিয়ে আসছে এবং হয়তো বা সেই সমস্ত জিনিসগুলো দেখে আপনি এটাকে কিনতে যাচ্ছেন তবে Redmi Note 8 Pro এর ভালো ভালো গুণের সাথে সাথে কয়েকটা খারাপ দিক রয়েছে এবং এই খারাপ দিকগুলোর কারণে হয়তো বা আপনি এই মোবাইল ফোনটা এখন কিনবেন না অবশ্যই খারাপ দিকগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করার আগে এর মেইন যে কি ফিচারসগুলো রয়েছে বা যা যা মেইন আকর্ষণ হিসেবে রয়েছে সেগুলো একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক প্রথমত মোবাইল ফোনটার বিল্ড কোয়ালিটি যথেষ্টই ভালো রয়েছে এর ডিসপ্লে হিসেবে পাচ্ছেন সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ একটি আইপিএস এল সিডি ডিসপ্লে যেটা কিনা ফুল এইচডি প্লাস তো ডিসপ্লেটাও মোটামুটি ভালো রয়েছে আর ডিসপ্লেতে থাকছে একটি ওয়াটার ড্রপ নস সেই সাথে ডিসপ্লের প্রোটেকশন হিসেবে পাচ্ছেন কোরিং গরিলা গ্লাস ফাইভ এই মোবাইল ফোনটিতে আমরা প্রসেসর হিসেবে পাচ্ছি খুব ভালো মানের একটি প্রসেসর যারা গেমার রয়েছেন যারা পাবজি লাভার রয়েছেন তাদের জন্য যথেষ্টই ভালো হবে আর প্রসেসরটি হচ্ছে মিরাটেক হেলিও জি নাইনটি টি অক্টাকোর প্রসেসর এই প্রসেসরটির মেইন আকর্ষণ হচ্ছে গেমিং পারফরমেন্স তো গেমের দিক থেকে আমরা অবশ্যই এই মোবাইল ফোনটিতে একটা ভালো পারফরমেন্স পেয়ে যাব এই মোবাইল ফোনটির আরও একটি বিশেষ আকর্ষণ তা হচ্ছে এর ক্যামেরা সেট আপ রেয়ারে থাকছে কোয়াট ক্যামেরা সেট যেখানে চারটি ক্যামেরা রয়েছে প্রধান লেন্সটি হচ্ছে সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলের এর সাথে রয়েছে একটি এইট মেগাপিক্সেলের আল্ট্রাওয়াইড লেন্স তার সাথে রয়েছে টু মেগাপিক্সেলের একটি ডেপ সেন্সর এবং আরও একটি থাকছে টু মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো লেন্স তো অবশ্যই ক্যামেরা সেট যথেষ্ট ভালো রয়েছে এবং এর ক্যামেরা রেজাল্ট সত্যিই অসাধারণ এবং যথেষ্ট ডিটেলের সাথে ছবি তোলা যায় এর লেন্সের সাহায্যে এর ব্যাটারি হিসেবে থাকছে চার হাজার পাঁচশো মিলিয়ান ব্যাটারি এবং চার্জার হিসেবে থাকছে এটি নোয়ার চার্জার সুতরাং আপনার এটা থেকে বেশ ভালো একটা চার্জিং ব্যাক পাবেন এবং যথেষ্ট তাড়াতাড়িও চার্জ করে নিতে পারবেন আর এর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটি থাকছে এর রেয়ার মাউন্টেড অবস্থাতে এই ছিল এই মোবাইল ফোনের মেইন কি ফিচার্স তো এইগুলো নিয়ে মূলত মোবাইল ফোনটা আসছে আর এবারে আমরা জানবো এই মোবাইল ফোনটিতে এত ভালো ভালো দিক থাকা সত্ত্বেও কি কি খারাপ দিক রয়েছে অবশ্যই ভিডিওটিকে খারাপ চোখেও দেখবেন আমি রেডমিকে খারাপ বলার জন্য এখানে মোটেই আসিনি এই ভিডিওটা আসলে করাই হয়েছে এই মোবাইল ফোনটা আসলে খারাপ কোন কোন দিকগুলো রয়েছে সেগুলো তুলে ধরার জন্য আপনারা অনেক সময় মনে করে থাকেন এই যে খারাপ কোনো কথা বললে আপনাদের কাছে এখন মনে হতে পারে রিয়েলমি আমাকে টাকা দিয়েছে রিয়েলমি এক্সটি আমাকে টাকা দিয়ে বলেছে রেডমি নোট সেভেন প্রোর সম্বন্ধে খারাপ বলো আমি সেই জন্য রেডমি নোট সেভেন প্রো নিয়ে খারাপ বলছি বিষয়টা আসলে মোটেই এরকম না এই বিষয়গুলো বলার ফলে যে জিনিসটা হয় আমরা ইউটিউবাররা যত বেশি পরিমাণে মোবাইল ফোনগুলোর লাইসেন্সগুলো তুলে ধরবো পরবর্তী সময় আপনারা এটা থেকে বেনিফিটেড হতে পারবেন কারণ এই বিষয়গুলো অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে রিয়েলমি বলেন বা রেডমি বলেন বা মেইন কোম্পানির কাছে এগুলো আসলে যায় এবং তারা জানতে পারে যে তাদের ফোনগুলোতে কোন কোন ধরনের ইস্যু রয়েছে এবং কোনগুলো নিয়ে আসলে ইউজাররা সমস্যা ফেস করছে এবং তারা পরবর্তীতে আসলে এইগুলো ফিক্স করা ট্রাই করে আপডেটের মাধ্যমে যদি সেই সমস্ত বিষয়গুলোকে ঠিক করা পসিবল হয় তারা অবশ্যই ঠিক করে দেয় তো এই যে খারাপ বলি এই বিষয়গুলোকে আপনারা আসলে খারাপভাবে না নিয়ে জিনিসটাকে পজিটিভলি দেখার চেষ্টা করুন এতে করে আসলে আপনাদের উপকার হচ্ছে আমাদেরই উপকার হচ্ছে বিষয়টা মোটেই খারাপ কিছু না আর এই পুরো ভিডিও যেটা আমি আপনাদের সাথে থাকছি স্যাম আপনারা দেখছেন স্যাম জন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন প্রথম সমস্যাই হচ্ছে এর প্রসেসর নিয়ে এর প্রসেসর যথেষ্ট ভালো যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স দিতে পারে যথেষ্ট ভালো গেমিং পারফরমেন্স আপনাকে দেবে ঠিকই কিন্তু এর প্রসেসর মারাত্মক রকমের গরম হয়ে যায় মানে এতটাই বেশি গরম হয়ে যায় যে এর পারফরমেন্স অবশ্যই ড্রপ করতে বাধ্য হবে ধরুন আপনার কম্পিউটারের সিপিউটার অতিরিক্ত গরম হয়ে যাচ্ছে এবং আপনার কুলিং সিস্টেম আপনার ফ্যান বলেন বা লিকুইড কুলিং সিস্টেম যেটাই হোক সেটা আপনার কম্পিউটারটাকে ঠান্ডা করতে পারছে না দেখবেন যে আপনার কম্পিউটারের পারফরমেন্স ড্রপ করতে শুরু করে দিয়েছে কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের ল্যাগ দেখা যাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে আসলে হ্যাং করে ফেলছে এবং একটা টাইমের পরে কম্পিউটারটাকে জাস্ট শাট ডাউন করে ফেলতে পারে তো এই যে জিনিসটা এই জিনিসটা সেম জিনিসটা হতে পারে মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রেও এবং যেহেতু ওই মোবাইল ফোনটি অর্থাৎ রেডমি নোট এইট প্রোর প্রসেসরটি প্রচণ্ড পরিমাণে গরম হয়ে যায় এবং যেটাকে আসলে লিকুইড কুলিং সিস্টেম থাকা সত্ত্বেও ঠান্ডা করতে পারছে না এই মোবাইল ফোনটার পারফরমেন্স অবশ্যই ড্রপ করবে আরও একটা বিষয় হচ্ছে মিডিয়াটেকের যে প্রসেসরগুলো এই প্রসেসরগুলো আমরা সব সময় দেখেছি যে ভালো পারফরমেন্স করে প্রথম যখন আসে দুই তিন মাস খুব ভালো পারফরমেন্স দেখায় কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই প্রসেসরগুলো আসলে অনেকটাই নিচের দিকে চলে আসে এবং অনেকটাই পারফরমেন্স ড্রপ করে ফেলে দেখা গেছে সেই আগের পারফরমেন্স সে দিতে পারে না তো সেই সমস্যাটা তো রয়েছেই এটা হচ্ছে মিডিয়াটেকের একটা জন্মগত প্রবলেম এবং সেই সাথে যেহেতু হিটিং ইস্যু রয়েছে হিটিং ইস্যু মিডিয়াটেক আসলে সহ্য করতেই পারে না এরকম একটা বিষয় হিটিং ইস্যুর কারণে আপনি এটা থেকে যথেষ্ট
ইউজ করতে চাচ্ছি কারণ হচ্ছে আপনি গুগল ক্যামেরা ইউজ করবেন এটাই স্বাভাবিক বর্তমানে আসলে দেখা গেছে যে কোনো মোবাইল ফোন কিনলেই আমরা দেখতে চাই যে ক্যামেরা টু এপিআই আসলে আনলক রয়েছে কিনা কারণ আমি চাচ্ছি যে সেখানে গুগল ক্যামেরা সেটাতে চালাবো কিন্তু এখানেও একটা ইস্যু দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে কি আপনার এই রেডমি নোট এইট প্রো মোবাইল ফোনটাতে জি ক্যামেরা চলছে না বা যতগুলো ফোনগুলোতে আসলে এই পর্যন্ত চেষ্টা করা হয়েছে ম্যাক্সিমাম ফোনগুলোতে দেখা গেছে এই ক্যামেরাটা সাপোর্ট করছে না এইটা আসলে শুধুমাত্র রেডমি নোট এইট প্রোতে যে সমস্যা আছে সেটা না মিডিয়াটেকের যে প্রসার যুক্ত যত মোবাইল ফোনগুলো রয়েছে ম্যাক্সিমাম ফোনগুলোতেই এই সমস্যাটা রয়েছে স্ন্যাপড্রাগন যতটা ভালোভাবে আসলে জি ক্যামকে সাপোর্ট করে মিডিয়াটেকের প্রসারগুলো ঠিক সেভাবে আসলে সাপোর্ট করতে চায় না এটা একটা মিডিয়াটেকের প্রবলেম সেই সাথে মোবাইল ফোনটিতে আরও একটি জিনিস মিসিং রয়েছে আর একটা জিনিসের কারণে আবার দুইটা জিনিস এখানে চলে এসেছে সেটা হচ্ছে এর ডিসপ্লেতে দেওয়া হয়েছে একটি আইপিএস এলসিডি ডিসপ্লে দেখা গেছে অন্যদিকে এই দামেই আমরা অন্যান্য মোবাইল ফোন থেকে সুপার অ্যামোলের ডিসপ্লে পাচ্ছি বর্তমান সময়ে এসে এরকম একটা দামে আমরা অবশ্যই সুপার অ্যামোলের ডিজার্ভ করতেই পারি আর সুপার অ্যামোলের ডিসপ্লে যদি এখানে দেওয়া হতো তাহলে অবশ্যই আমরা ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সারটাও আমরা মোবাইল ফোনটিতে পেয়ে যেতাম যেটা কিনা বর্তমান যুগের একেবারে একটা ট্রেন্ড তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই রেডমি নোট এইট প্রোর দরকার ছিল এখানে একটা সুপার অ্যামোলের ডিসপ্লে দেওয়া সুপার অ্যামোলের ডিসপ্লে দিলে আমরা অবশ্যই সেখানে কন্টেন্ট দেখে মজা পেতাম বা বিভিন্ন ধরনের ভিডিও দেখার এক্সপিরিয়েন্স অনেক ভালো থাকতো সেই সাথে আমরা সেখানে একটা ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সারও পেয়ে যেতাম অবশ্যই সেই বিষয়টাও দারুণ হতো তো এই যে জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে রেডমি নোট এইট প্রোতে একটু যথেষ্ট পরিমাণ ল্যাকিংস রয়েছে এই জিনিসগুলোর দিকে যদি নজর দিয়ে তারা মার্কেটে নিয়ে আসতে পারতো মোবাইল ফোনটা তাহলে মোবাইল ফোনটা যথেষ্ট ভালো পরিমাণ সেল হতো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে রেডমি নোট সেভেন প্রো মার্কেটকে যেভাবে কাঁপিয়েছিল বা যতগুলো ইউনিট আসলে সেল হয়েছিল বাংলাদেশের কথাই বলছিল বাংলাদেশে যতগুলো পরিমাণে ইউনিট সেল হয়েছিল তার অর্ধেক পরিমাণে আসলে সেল হবে কিনা রেডমি নোট এইট প্রো সেটা নিয়ে আমার একটা সন্দেহ রয়েছে অবশ্যই এই বিষয়গুলো যে অনেক আহামরি ইস্যু সেটা না যাদের কাছে আসলে এই ধরনের হিটিং ইস্যু কোনো ব্যাপার না যদি মনে হয় আমার হাতে একটু গরম গরম লাগছে তাতে এমন কি বা আসে যায় তাহলে আপনি নিয়ে নিতে পারেন গেমিং এক্সপিরিয়েন্স এটা থেকে অবশ্যই ভালো পাবেন তবে এটা আসলে কতটা লং লাস্টিং হবে এবং ডে বাই ডে আসলে কতটা ভালো পারফরমেন্স দেখাতে পারবে সেটা নিয়ে একটা চিন্তার বিষয় তো আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন যারা চ্যানেলটিতে নতুন রয়েছেন সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকব